Hello guys, and the peer Shobhit Prashant Nair, and I am pursuing Computer Science Engineering in IIT Roper. I am going to be a repeater's bachelor with the RTI, and my J advanced rank was 1082. Now, there is a global pandemic, and J advanced delay, and there is a lot of time. So, you will have some questions like if some of the time is efficient. So, I like to give some of my opinions which can be helpful for you guys. So, I am going to be a exam strategy personally I have done last few times I have done a short item so firstly I have focused on the mains I have focused on the mains because my main motive was never J mains my main motive was always advanced and after NTA took over mains mains in the level of the level of the mains in the level of the level क्वेश्चन्स का माइंगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आना आदि कम वाला चीज़ देरी चुन नहीं ला पर ये मेंस रंडायर दी पदने टक कहीं ना पे कि मेंस इस नो मोर अत्रा टफ सो नंगा क चरिये मिस्टेक लता ना माइंगर आई टिफेक्ट हो रहूं भी पता मेंस वेज पर याने कल पे ना पाला वाला सेट्टो कर लोंड नॉर्मलाइजेशन लोग � Stick to rot learning, stick to formula based learning. That's not conceptually a matter. There are many chapters, for example, chemistry in everyday life, biomolecules, which are not there in advance. That's not focused on that. There is a lot of focus on the main thing. These are the chapters that are ranked determining. So, the main thing is loose out. I think statistics and mathematical reasoning are the chapters that are not there. I don't miss out. Secondly, for J.E.G. advance. That's not a matter. जी एडवांस ले न्यान ओपिनियन पर यामला कारण अंदर जाये इच्छा। फर्स्टली, माय प्रीवियस ईयर जी मेंस रैंक वाज फाइव डिजिट एंड जी एडवांस रैंक वाज नथिंग। आई वाज नॉट क्वालिफाइड। एंड इन जी मेंस फाइव डिजिट नो अरना पत्ता ही रो अल्ले पंद्रह डायरी अल्ला। इट वाज फिफ्टी फाइव थाउजेंड रफ so you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. Now, if you have 55,000 in the main school, if you have to qualify for J-Mains, 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 then for me, anyone can. That's my perspective. For a repeater, okay? Now, the second thing is, you have a question paper. Brilliant is a question paper. The advanced one is really good. Upon you are on top and on par with them. Other months like it any question paper chain other. Upon the other pinna analysis is very important for the paper. Or your exam going to the Nakuri question the Uttaram upper kitila upon the other workout to share the Nokram upon the end because other on a mainly matter here. And I showed it under each other in the same question the basic is the Nakuri show them on the tail. Other than Naka Cheyam Patin the Lamar, other than a failure on. Apapun dengan kita exam buat ni, value lain orang dengan kita. Apapun dengan kita dua, macam orang itu same type of question dengan kita tackle yang betul betul. So paper analysis is very important. Ini I will talk about individual topics physics. Physics I will tell you to focus more on J subjective. J adon subjective ni question sila anda karya ni jadi cah. A question sila, semua direction ni beri nanda. For example, per elektromagnet sila tera question ni kinematics involved ana. Alanggil itu calpo thermodynamics are involved itu, alanggil itu optics ini juga jodoh itu kinematics involved itu. Angan itu malah malah jodoh itu dengan kejaya advance itu subjective mana kita. Apa my opinion is 1980 itu terang daya ramai orang, semua subjective jodoh itu dengan cedah terang daun. Adik cedah gaya ni angan dengan nokia kau dengan kejaya itu objective jodoh itu dengan easily cedah betul. Because adil semua concept itu kau orang dengan. Entah risau sama jadi apa tu buka na kejaya advance itu resource buka na tiada indah kan bawa jodoh itu macam tu. आज उदय तेरे लड़ा अप्लाइड थियरी यूज़ इधर आने पता चो इंडाकन होता है ना, सो फॉर मी फिजिक्स जी एडवांस सब्जेक्टिव चेदा हम दी, कोस न्यान आदु पलावट और रेंडो उन्हों प्रश्न चेदो पे के इंडा कॉन्सेप्ट नल्ला तारो आई टंडा इरुना, एंड नेगा क अदने बुक तो तन्ने टंडा ब्रिलिएंट इन क Prove that question side तो चोई चोंडन ना आधा इप्पा चोई कर ला, so न्यान personally संगे जाय रुने use है तो you can go with it, संगे जा अत्यावश्यक नाला बुकाना math है ना, संगे जिन्दा लाल सीरीज़ लोग नाला बुकाना, अपन try it out with that, 
മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആ പിന്നിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിനെക്കാട്ടും ഭേദം ഈസ് സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഭേദം മച്ച് മോർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡീജർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സെങ്കേജിലുള്ള അത് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് സോ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾ സെങ്കേജിൽ മാത്സിന് വേണ്ടി സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റിവൈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഫോ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു സാധനം എന്താ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഒരു കുട്ടീൻ്റെ കെമിസ്ട്രി വീക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കേട്ടോ ബിക്കോസ് കെമിസ്ട്രി വീക്ക് ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പേപ്പറിൽ ഒരു റാങ്ക് ഡിറ്റർമൈനിങ് ഫാക്ടറാണ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് മാത്സും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ കെമിസ്ട്രി എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ കെമിസ്ട്രി വലിയ കാര്യമായിട്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല കുറേ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടാവും പക്ഷേ കളി മൊത്തം മാറ്റിയ കെമിസ്ട്രി തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തലയിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ട് പറഞ്ഞാലും കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ടോപ്പിക് കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു ഏത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മറ്റേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജെ ഡാൻസിൽ എനിക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഐ തിങ്ക് ടു ടെൻ ടു നയൻ ടു ടെൻ റഫ്ലി ആ ഭാഗത്തായിരുന്നു ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി വാസ് നിയർ ഹൺഡ്രഡ് അവിടെയാണ് ഗെയിം ചേഞ്ച് ആയത് കെമിസ്ട്രി നിയർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഫിസിക്സ് വാസ് റഫ്ലി സെവൻറ്റി ഓർ സിക്സ്റ്റി ഹാ മാത്സ് വാസ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ മാർക്കിങ് അത് എനിക്ക് മാത്സ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫിസിക്കൽ എല്ലാവർക്കും അത്ര ഇഷ്യൂ വരില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഫിഗർ ഔട്ട് ആവും അത് ഫോർമുല ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്യാനേ പറയൂ ജി അഡ്വാൻസിൻ്റെ പണ്ടത്തെ ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇൻഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക്കും ചോദ്യം ഇപ്പം ചെയ്തത് ഐ തിങ്ക് ജി ആർ ബിൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് കപിൽ കുമാർ വാധുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ തിയറിറ്റിക്കലി ഐ വാസ് ഫോം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ സിലബസിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം കുറേ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സിലബസിൽ ഇല്ലാത്ത അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട എന്താ വിചാരിച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് അതൊരിക്കലും ചോദിക്കില്ല ജെ അഡ്വാൻസിൽ സിലബസിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുവരെ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതെപ്പോഴും തലയിലുണ്ടാവണം സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡൂ ഇസ് ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക് അതിൽ അവർ സിലബസിൽ ഓർഗാനിക്കിൽ എസ്പെഷ്യലി റിയാക്ഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക്കിൽ ഐ തിങ്ക് കമ്പൗണ്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സിലബസിൻ്റെ ഷീറ്റിൽ ആ എല്ലാത്തിനെയും ഓരോരോ പേജിൽ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പറ്റി സ്കാൻ ഔട്ട് ചെയ്യുക റിസോർസ് ബുക്കിൽ മേ ബി സെങ്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രില്യൻ വാൾ തന്ന റിസോർസ് ബുക്ക് അതിൽ സ്കാൻ ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിനെപ്പറ്റി എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റുമോ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഓരോരോ പേജ് പേജ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹ്യുമാൻഷോ അല്ലെങ്കിൽ സെങ്കേജോ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും റിസോർസ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഇപ്പം ആ സിലബസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അത് ചോദിക്കില്ല So that's how you should face uh, organic and inorganic. In organic, you can do the syllabus in the syllabus. I think you can do less than 90% of the load. Because in organic, you can do the syllabus in the syllabus. You can do the restrict the syllabus in the syllabus. So, you can do the syllabus perspective. If you can do the previous year, you can do the pattern. You can do the specific chapters in the syllabus. You can do the specific chapters. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിനേഴ്സിന് ആ ചാപ്റ്ററാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാറില്ല എക്സാമിനേഴ്സിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കോഡ്രാറ്റിക്കിന് വേണ്ടി അത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ കോഡ്രാറ്റിക്കിന് റഫ്ലി മേ ബി ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അത് സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം തന്നെ തോന്നണം പ്രീവിയസ് ഇയർ എല്ലാ പേപ്പറും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റ
ഞാൻ ടാർഗറ്റ് വെച്ചത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് നാനൂറായിരുന്നു ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഞാൻ അതായിരുന്നു ടാർഗറ്റ് വെച്ചത് എന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ആയിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് വെച്ചിട്ട് പോകണം എന്നാലേ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ടാർഗറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറിനടുത്ത് ഐഡിയലിസ്റ്റിക്കലി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതിനേക്കാട്ടും ഒരു പത്ത് മാർക്ക് കൂടുതൽ വേണം ഒരു ടു ട്വൻറ്റി ടു ടു തേർട്ടി റഫ്ലി വേണം ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസിൻ്റെ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു നൂറ് നയൻറ്റി അടിക്കണം അത് എല്ലാ അഡ്വാൻസിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ കെമിസ്ട്രി ഈസ് ദ ഈസിയർ സൈഡ് ബാക്കി രണ്ടിലും ഈക്വൽ ഈക്വൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ലൈക്ക് റഫ്ലി വൺ തേർട്ടി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു നിങ്ങളൊരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല റാങ്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുറവ് ടൈം സ്പാൻഡ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അറിയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ഇനിയും റിഫൈൻ ചെയ്യാം വിചാരിച്ചാൽ അറിയുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിക്കാൻ അഫോർഡ് ചെയ്യരുത് അറിയാത്ത സാധനം വിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ടൈം അറിയുന്ന സാധനത്തിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സാം സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഫോളോ യു ഹാവ് ടു മന്ത്സ് ഈ രണ്ട് മാസത്തിന് ഞാൻ എത്ര പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെവലിൽ ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഹോസ്റ്റലിലാവുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടിയ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആവാൻ എന്തുണ്ട് പത്രം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല വീട്ടിൽ യു വിൽ ഹാവ് ഏർച്ച് ടു ആക്ച്വലി പ്ലേ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് അല്ലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ് സീരീസ് കാണാൻ തോന്നും ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലം ഹോസ്റ്റലിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീവിതം നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ തോന്നും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചവിട്ടി പിടിക്കുന്നതിലാണ് നിങ്ങളെ ജയം ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജയ അഡ്വാൻസ് വരെ പോകുന്നതിലുള്ളൊരു ജേണിയാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അഡിക്റ്റീവ് ആണ് നേച്ചറിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കളിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെബ് സീരീസ് ഒക്കെ വെബ് സീരീസ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയം തന്നെ സബ് കോൺഷ്യസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ഈ വെബ് സീരീസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും അപ്പം ഐ വുഡ് നെവർ സജസ്റ്റ് ഈവൻ ഫോർ റിലാക്സിങ് നിങ്ങൾ കൂടിയ മ്യൂസിക് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്ത് പോരുത് നിങ്ങൾ ഫോണ് പറ്റിയാൽ കീപ്പിട്ട് അവയെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓൺലി ആൻഡ് ഓൺലി ഫിഫ്റ്റ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസസ് ഫൈനലി ഐ ആൽ റിയലി ലൈക് ടു താങ്ക് റിലയൻസ് സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്റർ ഫോർ ദർ എഫേർട്സ് അവർ തന്ന എഫേർട്സ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കായില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് താങ്ക് യു വിനിൽ സർ ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മീഡിയം തന്നതിന് ഇഫ് പോസിബിൾ ഞാൻ എന്തായാലും ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു ദ കോവിഡ് ഐ കാണ്ട് എന്തായാലും ഐ റിയലി ഹോപ്പ് യു റിയലി റൈറ്റ് ദ എക്സാം വെൽ നിങ്ങൾ അടിച്ച് തമർക്ക് എക്സാം ജെ അഡ്വാൻസ് നന്നായിട്ട് എഴുതുക ജെ മീൻസ് നന്നായിട്ട് എഴുതുക ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്